दिल को भूले रस्ते यू ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते बहुत सोच समझ के आज तुमसे ये बात कर रही हूँ कि वो जा रही है कल इस्लामाबाद और तुम भी जा सकते हो और मैं वहाँ तुम दोनों का निकाह करा दूँगी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपको नहीं मना सका लेकिन मैं नाकाम नहीं हुआ अब नूरुलैन से शादी करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी है कि आपको ये साबित कर सकूँ कि इंसान का मेरिट उसकी हैसियत या उसकी दौलत नहीं होती आजो आजो। चाचा कहा है नजर नहीं आ रहे लेके गया है काशी नाई तक काशी के कॉलेज गई थी कोई कंप्लेन आई है वहां से क्या तो आने गई थी मैं किधर से मिलेंगे बता दिया उसने नहीं मुझे अंदाजा हो गया था हाँ बेटा उसी को मिलने गई थी और मैंने आज साफ साफ बात कर ली या तो वो जल्दी से अपने घर वालों को मना के लाए या फिर तुम्हारा पीछा छोड़ दे मैंने उसे ये भी बता दिया कि तुम्हारे कितने रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत सीरियस है तुम्हारा रिश्ता पक्का करने के लिए और जाहिर सी बात है तुम्हें रिश्तों की कमी तो नहीं है बल्कि मैंने तो उसे यहां तक कह दिया कि अगले हफ्ते तक वो अपनी माँ को मना के ना लाया तो फिर ये कहानी खत्म समझो चची आपने उससे क्यों बात की मैंने आपको मना भी किया था आपको बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा अगर मैं बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा तुम तो खुद करोगी नहीं और तुम्हारे घर से और कौन बड़ा है जो उससे जाके बात करे और मैं चाहती क्या हूँ मैं सिर्फ इस मसले का हल चाहती हूँ ना कि तुम दोनों को तुम्हारी दिली मुराद मिल जाए और मेरा क्या मकसद होगा बात करने का और उसने भी कहा है कि वो बहुत जल्द अपनी माँ को लेके आ रहे सची मैं उसको मुश्किल में नहीं डालना चाहती वो ऑलरेडी बहुत परेशान मेरी जान इधर बैठो देखो इसमें टेंशन में डालने वाली बात नहीं है एतबार है मेरे पे हाँ अब तुम्हें इस बात की टेंशन तो नहीं हो रही कितनी जल्दी वो अपनी माँ को मना अगर ले ही आया तो अब तुम्हारे हम माँ नहीं मानेंगे अगर इस बात की टेंशन है तो इसे भी खत्म कर दो उसका भी प्लान है मेरे पास क्या बेटा अगर वो इज्जत से अपनी माँ को लेकर आएगा तो कैसे नहीं मानेंगे तुम्हारे अम्मा अब्बा मैं मना लूंगी फिक्र ना करो खुशरा करो मेरी जान सब ठीक हो जाएगा और एक और बात हाँ शायद तुम्हें सुनने में अच्छी ना लगे लेकिन तजुर्बे से बोल रही हूँ आजकल ना खिजर से बात भी ना करना हुँ? वो तुम्हें खोने के डर से परेशान होकर अपनी कोशिशें भी तेज कर देगा और फिर सब ठीक हो जाए देख लेना समझ आ रही तो हंस दो ना और अरसलान बताओ कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी होने वाली भाभी भाभी तो बहुत अच्छी लगी लग मैं चाह रही हूँ कि तुम भी अब कोई लड़की पसंद कर लो ताकि अच्छा हो जाए दोनों भाइयों की शादियाँ एक साथ ही हो जाएं अम्मी वैसे मैं सोच रहा था कि भाईजन के पहला मैं भी आप ही की पसंद को आजमा लूँ तो कोई लड़की देख ले मेरे लिए फिर इसका मतलब है तुम शादी के लिए तैयार हो अरे वाह इतना अच्छा चेंज कैसे आ गया बताओ ने कोई लड़की पसंद की है कि नहीं अभी तक अम्मी कहा ना अब आप ही कोई लड़की देख लें वैसे भी आपके आसपास तो बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी मुझे कोई एतराज नहीं है आप देख सकती हैं <laughs> नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ मुझे बताओ कि वो कौन खुशकिस्मत लड़की है जिसने मेरे इतने नखरीले बेटे का दिमाग ही बदल दिया अम्मी वो सोफिया भाभी की जो बहन है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है 
तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली यकीन मानो मैंने जिस दिन उन को पहली दफा देखा था ना मैंने तभी सोच लिया था कि तुम मानो तो मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए उनसे बात करूं <laughs> तो फिर आप देख लें आपका बेटा आपके मिजाज से बखूबी वाकिफ है <laughs> <laughs> चलो अच्छा हो गया तो इसका मतलब है जल्दी मैं उन लोगों से तुम्हारे लिए भी बात कर लू क्योंकि सोफिया के साथ साथ मुरुलैन मेरे घर में बहू बन के आ जाए शुक्र है अल्लाह का सिचुएशन <laughs> खासी बुरी है तुम्हारी लेकिन मुझे बात करते हुए डर लग रहा है कि तुम कहीं ताने ना मारना शुरू कर दो का का वास्ता यार बख्श दो मुझे छोड़ दो मेरी जान माफी मांग ली है ना आपके पाँव में पड़ जाऊँ तुम्हारे अच्छा मशवरा नहीं दे सकती तो कम से कम खामोश रहा करो मुझे सोचने दो करना क्या है बात क्या हुई थी तुम्हारी क्या बात करूँ थक गया झूठी तसलियाँ देते दे तो कुछ हो नहीं सकता तो बात करने का फायदा क्या यार पता नहीं हमारे पेरेंट्स इतने सेल्फिश क्यों हो जाते हैं कम से कम शादी के मसले तो बच्चों पे छोड़ दें खैर अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज यू सेड उसकी चची ने भी यही कहा है कि फैसला तुम्हारा है अब एक ही रास्ता बचा है तुम खुद जाके उससे शादी कर लो इतना आसान नहीं है कभी भी नहीं मानेगी वो वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है है ना अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा वैसे वो मान जाएगी पता नहीं यार उसकी चच्ची ने तो कहा था कि मना लेंगी मान जाएगी यार तुम बात तो करो और जो भी है खिजर हम तुम्हारे साथ हैं दुआ करो मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही हो कहा जा रहे हो घर पैकिंग करनी है पर तुमने तो कहा था तुम बाहर नहीं जा रहे बाहर नहीं जा रहा हूँ इस्लामाबाद जा रहा हूँ वो भी वहीं पहुंच रही है <laughs> वाह मतलब के पहले से ही सारी तैयारियां क्वास ना कर यार ओके बाय जाओ बेटा अल्लाह के हिफ्जो मानिए तनवीर तुम तो बेटी को ऐसे भेज रही हो जैसे इसकी रुख्सत ही हो रही है <laughs> अरे पहले कभी घर से अकेली रही नहीं ना बस इसीलिए डर लग रहा है रहेगी तो आदि हो जाएगी और तुम भी अपने आप को आदत डालो बेटियां वाले के घर हमेशा नहीं रहे नूर बेटा फिर निकल रही है तू कल जा रही होती ना तो मैं भी तेरे साथ निकल जाती क्यों तुम कहा जा रही हो वो पिंडी वाली आपा का फोन आया भाभी तबीयत नहीं ठीक उनकी मैंने सोचा मैं लाऊं बाद में आपको पता है फिर मुझे कितने ताने पड़ते हैं चल बेटा तू निकल खैर से हो सकता है तेरे से कल इस्लामाबाद मुलाकात ही हो जाए फिर बेटा जाते ही फोन कर देना वरना माँ परेशान हो जाती चल आ चले से मेरा पीछा कर रहे इसकी वजह तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए जैसे मुझे लगता है कि आप अगर इसी तरह मुझे पीछे भगाती रही ना तो मैं एक दिन मैराथन जीतने के काबिल हो जाऊंगा खिजर साहब ये बदतमीजी है खिजर थैंक यू सो मच आपको मेरा नाम याद है वैसे बदतमीजी नहीं है मैं तकल्लु की है मुझे बदतमीजी तो आपने की मैंने क्या किया है मुझसे पूछिए क्या किया आपने सारी रात जगा के रखा है आपने आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा ये देखें मैंने तो से यहां तक कह दिया कि अगले हफ्ते तक वो अपनी माँ को मना के ना लाया तो फिर ये कहानी आदम समझो
क्या ये भला ठीक रहेगा चची की आपा की तबीयत ही तो खराब है क्या जरूरत है उनको जाने की इसमें इतराज करने वाली कौन सी बात है जा रही है तो ठीक है जाना भी चाहिए तो चचा की तबीयत भी तो खराब है उन्हें इस हालत में छोड़ के किसी और का ही पता करने जा रही है उसे कौन सा अकेला छोड़कर जा रही है खैर से हम लोग है ना सजाद को क्या मसला होना है अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सरों पर डाल के दूसरों के दूसरों के किन के ये फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम इससे बात करो चची है वो तुम्हारी अम्मी जरूर कोई मसला है चची आजकल पता नहीं किन चक्रों में है उस दिन वो स्कूल का कहकर गई थी ना वो काशी के स्कूल गई नहीं थी क्या और फोल बोल रही हो तुम उसे क्या जरूरत है झूठ बोलकर कहीं जाने की अम्मी एक आप ही है जिसे कुछ नजर नहीं आता और जैसा हम चची के बारे में सोचते हैं ना वो हमारे बारे में बिल्कुल वैसा नहीं सोचती अच्छा चुप करके अपना काम करो और फोन में राकल नूरुलैंड से पूछो कि पहुंची है कि नहीं अच्छा अम्मी भी कर दूंगी मैं सूफी बेटा अपना गुस्सा जरा कम करो अगले घर भी जाना है बेटा वहां ये सब नहीं चलेगा दूसरों का मिजाज समझकर उनके साथ चलना पड़ता है ऐसे तुम्हारी चची दिल की बुरी नहीं है बस करे अम्मी मुझे अच्छी तरह पता है वो आपको कितनी के पसंद है अच्छा छोड़ो जब फोन मिला लोगी ना तो नूरुलैन से मेरी बात करा देना सोफी की सास का फोन आया था रजिया का क्या कह रही थी उनका छोटा बेटा है ना अरसलान उसके रिश्ते की बात कर रही थी हमारी नूरलैंड के लिए क्या जवाब दिया तुमने मैंने क्या जवाब देना था मैं भला कोई जवाब दे सकती हूँ यही कहा कि आपसे पूछ कर बताऊंगी मुझे कोई इतराज तो नहीं है लेकिन सोचता हूँ एक ही घर में दोनों बेटियां देने से कुछ नहीं पैदा हो जाए हाँ बात तो आपकी ठीक है मगर मैं ये सोचती हूँ कहीं हमारे इनकार करने से वो बुरा ना मान जाए ये बुरा किस बात का माने नूर को आने दो उससे बात कर ले फिर वो जो जवाब देगी उन्हें बता देंगे लो अब भी उससे पूछना बाकी है क्या आपको मालूम है ना उसका जवाब क्या होगा लोग तो अच्छे हैं देखे भाले लाजमी बात है उनका बेटा भी अच्छा ही होगा नूर से बात कर ले ठीक है हेलो बेटा वो आ, मसला पड़ गया बहुत बड़ा मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपनी आंखें खोल के रखो हाँ तुमने मेरी कभी बात अच्छी तरह सुनी ही नहीं क्या हुआ चची तुम्हारी बात हुई है अपनी माँ से नहीं मेरी बात तो नहीं हुई अम्मी से खिजर से क्या हुआ अम्मी ने कुछ कहा है खिजर आया था क्या क्या हुआ क्या है चची मुझे जल्दी बताएं मसला यह है कि 
सोफी के ससुराल वालों ने अपने छोटे बेटे और सलान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लिया क्या कह रही हैं आप चची बेटा सिर्फ रिश्ता ही नहीं आया बल्कि समझो कि बात पक्की भी हो गई है अब तुम खुद ही सोचो भाभी और भाईजान कैसे इनकार करते हैं अगर वो इनकार करेंगे तो सोफी का रिश्ता भी तो खराब हो जाएगा चची प्लीज अम्मी बाबा से बात करें मैं नहीं कर सकती ये शादी इसीलिए तुम्हें समझाया था की बेटा डट जाओ डट के मुकाबला करो तुम्हें तो ऐसे लगता है जैसे उम्मीद थी गायब ऐसी आके कोई मदद करेगा अच्छा प्लीज मुझे बताए अम्मी ने क्या कहा बोलो क्यों मांग रहे हैं मेरा रिश्ता नूरलैन तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया हाँ ये कोई वक्त है इन सवालों का अब कुछ करने का वक्त है मैं करती हूँ अम्मी से बात मैंने कहा भी था खिजर ने भी कहा था वो अपनी अम्मी को मना लेगा खुदा के लिए अब तुम कोई बात ना करना मैं कल इस्लाम आ रही हूँ ना वहाँ बैठ के कट्ठे सोचते हैं बल्कि तुम एक काम करो तुम खिजर को फोन करके पूछो के वो बल्कि छोड़ो उसको भी मत करो मैं खुद ही कर लूँगी चाची प्लीज आप जल्दी आ जाएं प्लीज मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची और प्लीज अब रोना मत हाँ मैंने कह दिया ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगी मैं हूं ना जिनमें तुझे संभालने की ताकत है मैं हूं ना सब ठीक कर दूंगी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम स्निखा के लिए तैयार हो गए बस इसी बात का मुझे डर था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा जाके देखते हैं लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि उससे तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया क्यों उठाए तुम्हारा फोन भूलना चाहती है तुम्हें लेकिन तुम फिक्र ना करो हम जाके उसे मना लेंगे बस तुम लोगों ने फैसला करना है और उसके बाद क्या आ रिया पार बिल्कुल परेशान नहीं होना मैं आ गई हूं ना सब ठीक हो जाएगा चले हाँ बस मैं काम खत्म करके आती हूँ हम इंतजार कर रहे कहा था वो तैयार है 
तैयार है ना सब ठीक हो जाएगा तुम देख लो हिम्मत ना हारना बस नहीं चाचा आप बिल्कुल ठीक से खाना नहीं खाते ये एक आखिरी चम्मच आखिरी चम्मच है प्लीज अच्छा बस ना ये आखिरी चम्मच है इसके बाद नहीं खिलाऊंगी प्रॉमिस इसके बाद नहीं खिलाऊंगी नहीं चाचा आप ऐसा करें बैठ के रेडियो सुने ये अच्छा है ना मैं भी आके आपको दवाई खिलाती हूँ हेलो तुमने कहा था कि सुबह कॉल करोगी मुझे ही करनी पड़ी इतनी बिजी हो तुम हाँ बहुत मसरूफियत है टाइम का पता ही नहीं चला तुम बताओ अम्मी बाबा कैसे हैं हाँ हम सब ठीक है अच्छा और कोई बात तो नहीं हुई किसा वाले से क्या पूछना चाह रही हो तुम वही जो तुम छुपा रही हो क्या मतलब है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल से मेरा रिश्ता है नहीं तुम्हें किसने कहा है ये मुझे सच सच बताओ सिर्फ मैं सच ही बोल रही हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता पता नहीं तुम्हें किसने कह दिया कहीं चची से तुम्हारी बात तो नहीं हुई इसका मतलब है कि तुम छुपा रही हो ना मुझसे वरना तुम चची का क्यों कहती नूर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सुफिया मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो मुझे सच सच बताओ ना क्या बात हुई है मैं सच ही बता रही हूँ अगर मुझ पर यकीन नहीं है ना तो तुम अम्मी से पूछ लेना मैं खुद कॉल करूंगी थोड़ी देर बाद चलो ठीक है तुम अम्मी को कॉल करके खुद ही पूछ लेना ऐसी कोई बात नहीं अम्मी और बाबा में ऐसे ही जिक्र हुआ था कि दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो जाएगी तो खुश रहेंगी अदरवाइज ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है चलो ठीक है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में अभी थोड़ा बजे आपस में बात करो मैं जरा बाहर टहल के आती हूँ हाँ
बहुत कोशिश की नूर ये सब कुछ ना लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी अम्मा के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है उनका स्टेटस उनका काम सबसे बढ़कर इनकी इज्जत बस मैं नहीं ख्याल चीजें बिल्कुल ठीक कह रही हैं तुम्हारी हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा उन्होंने मुझे बताया कि तुम तैयार हो नो लेकिन मैं तुम्हारे मुझे सुनना चाहता हूं मैं तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूं कि तुम स्निखा के लिए तैयार हो गए बताओ प्लीज तुम तो यार मेरा ख्याल तुम अभी भी कंफ्यूज हो ठीक है टेक यू टाइम मैं बाहर जा रहा हूं तुम जो भी फैसला हो मुझे बता दे और प्लीज ये मत सोचना कि मैं तुम्हें किसी तरह का प्रेशर दे रहा हूं हाँ लेकिन कोई ऐसा फैसला ना करना जिसके बाद हमें जिसके बाद हमें अलग होना पड़े कहा जा रहे हो क्या कहा उसने आपने तो कहा था वो मान गई मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ मना कर दिया उसने कुछ कहा ही नहीं उसने हमारी कोई बात ही नहीं हुई तो जवाब नहीं दिया ना उसने अभी तक सोच रही होगी परेशान भी है पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो ये चाहती नहीं नहीं लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मेरी वजह से कोई प्रेशर ना ले मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा फैसला वो किसी भी दबाव में आके करे और ये बात भी सही है उसे खुद फैसला करना चाहिए और अच्छा किया तुमने ये कह लेकिन निका अब जरूरी हो गया है क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसके माँ बाप ने तो बात पक्की की हुई चाहता था मैं अभी यही चीज लेकिन उससे मिलकर मुझे लगा कि वो अभी मुतमिन नहीं है अगर वो अपने अंदर उठते हुए सवालों के जवाब खुद ढूंढ लेगी तो किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं पड़ी ना मुझे ना आपको बहुत समझदार है तो बस अल्लाह कह रहे कुछ ऐसा हो कि तुम दोनों इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखते रहो बस बात सिर्फ इतनी है कि दिन हमारे पास सिर्फ कल का अगर मैं वापस चली गई और ये ना हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा सही कह रही हैं आप और मैं आपका हमेशा एहसान बन रहा हूँ चाहे ऐसा कुछ हो या ना हो लेकिन आपका कंसर्न आपकी कोशिश ये मैं कभी नहीं भूलूंगा क्यों नहीं होगा हाँ तुम लोग कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो शरही काम है और इनशाला सब ठीक हो जाए ठीक है मैं चलता हूँ आप बात करते हैं ठीक है मैं भी बात करती हूँ उससे प्लीज आर्मी लाए मैं कर देती हूँ नहीं मैं कर लूंगी
क्या बात है कुछ कहना है अम्मी आपने नूर से बात नहीं की ना इसकी अगर जरूरत होगी तो तुम्हारे बाबा बात कर लेंगे तुम चुप रहो इस मामले में अम्मी लेकिन वो खुश नहीं है तुमसे जरा बर्दाश्त नहीं हुआ यहां आकर पता चलता तो और बात थी तुमने उसे बताकर अच्छा नहीं किया सोफी नहीं अम्मी मैंने उसे कुछ नहीं बताया वो तो खुद मुझसे जैसे पूछ रही थी मुझे लगा कि कहीं चची ने ना बता दिया हो और चची को किसने बताया तो क्या चची को कुछ भी नहीं पता नहीं और ना बताना है बाद में सबको पता चल जाता ना सोफी अम्मी तो क्या आप हाँ कर देंगी देखो सोफी जो काम बड़ों के करने के हैं उन्हें कर लेने दो तो मैं उससे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे बाबा ने मना की है वो खुद देख लेंगे ये मामला जितना सीधा दिखाई दे रहा है ना उतना है नहीं ससुराल है वो तुम्हारा अगर हम इनकार भी करते हैं तो कोई मसला खड़ा हो सकता है लेकिन अम्मी क्या फायदा अगर वो ही कुछ ना हो तो बेटा ऐसी खुशी खुशी नहीं होती जिसमें इंसान की इज्जत चली जाए यही बात हम नूर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुशी से बड़ी इज्जत होती है समझा लेने दो उसे बेटा उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं करनी ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है जी ठीक है अम्मी बस मुझे लगा कि तुम्हें कुछ नहीं लगना चाहिए जाके काशी को देखो उसकी ट्यूशन का टाइम हो गया उसे भेजो ये क्या तरीका है इतनी दूर से वो लड़का अपने घर वालों से बिगाड़ कर तुम्हारे लिए आए ऐसे करोगे तो कैसे होगी शादी चची मैंने आपसे कब कहा था कि मैं इस तरह शादी करने के लिए तैयार हूँ उसे तो फिर और कैसे करना चाहती हो तुम्हें लगता है वो बैंड बाजा बरात लेके धूमधाम से तुम्हें बहाने आएगा उसके घर वाले नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे क्या होगा फिर नहीं होगी ये शादी चची अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी खिजर से हो जाए तो आप अम्मी बाबा से बात करें उनको मना लें उनको कहें कि कुछ देर रुक जाए हो सकता है खिजर अपनी अम्मी को मना ले मेरी जान तेरा क्या ख्याल है मेरा नहीं दिल करता इसी तरह तो मुझे सब नजर आ रहा है ना बात की थी ना मैंने तेरी माँ से तेरी माँ को असल मसला ये है कि मैं एक बेटी की शादी इतने बड़े घर में नहीं करूंगी मेरी दोनों बेटियों में बिगाड़ पैदा हो जाएगा चाची मैं अम्मी बाबा को धोखा नहीं दे सकती मुझ पे बहुत भरोसा है मुझे इतनी दूर उन्होंने काम पे भेजा है मैं कैसे उनके भरोसे को तोड़ू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं भी तो इतनी दूर तेरे लिए आई हूँ तेरी मदद करने के लिए देख मेरी बच्ची फैसला तो तेरा है मेरा क्या है कल वापस चली जाऊंगी लेकिन अगर मैं वापस चली गई ना फिर कुछ नहीं होगा हमारे पास वक्त ही नहीं जो कुछ भी सोचना है अभी सोच ले बस इतना याद रखना मेरी जान दिल में किसी और को रखकर शादी किसी और से करना बहुत तकलीफ दे अमल मुनाफकत है धोखा है मेरी जान मैं नहीं चाहती तो सारी जिंदगी इस तकलीफ से गुजरी और डर किस बात का है जब मैं हूं मैं करूंगी सबका मुकाबला हम देखो हम किसी को पता ही नहीं चलने देंगे और जब वक्त आएगा तो मजबूरन सबको मानना पड़ेगा और सबके सवालों का जवाब मैं दूंगी तेरी माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं मुझे अपना आप बहुत बेबस लग रहा है रोना भी आ रहा है गुस्सा भी आ रहा है मुझे क्यों ऐसे लड़के से मोहब्बत हुई जो मुझे नहीं मिल सकता क्यों नहीं मिलेगा हाँ तेरी माँ है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी 
और वो कहते हैं ना जब कुछ समझ में ना आ रहा हो सबसे आसान रास्ता जो सामने हो ना उसे चुन लेना चाहिए और मुझे तो लगता है कि यह सब अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है थाम ले वो हाथ जिनमें तुझे संभालने की ताकत है मैं हूं ना सब ठीक कर दूंगी मैं कह दू उससे के कर लगा का बंदोबस्त कर ले कहा हो तुम क्यों ये क्यों कैसे हर बात में नहीं अच्छा लगता हो कहा तुम मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं पता कि तुम कहा हो जी मैंने मना किया था उनको अब जहां कहीं भी हो तुम वापस आ जाओ खिजर और ये जिद छोड़ो स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड क्यों बुलाना चाहती है आप मुझे तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए और ये कोई तरीका नहीं है इस तरह नाराज होकर तुम इस्लामाबाद चले आए अच्छा वापस कब आ रहे हो कहा ठहरे हुए हो तुम आप फिक्र ना करें बहुत अच्छी जगह पर ठहरा हुआ आपके शायान शान आपके नाम की लाश भी तो रखनी होती है वापस आओ ये तंज वाली बातें घर पे भी हो सकती हैं आ जाऊंगा बहुत जल्द आ जाऊंगा कब मुझे दिन बताओ अम्मा आप कहती थी ना कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं आपकी मर्जी के बगैर नूरुलैन से निकाह कर रोक सकती हैं तो रोक खुदा हाफि